इवा वीडियो चाल मैं मध्य अड़क जरिए अना यह गेदल को यमल केम रायल में यमलटा सो चाल प्राता गेदल कदा पशु संबंधी एम सबसीडी उन जरिंदन सो अच्छे अंदर की अने का कोई को मंद की ओर प्रभु प्रभुत् राइती कल शेड्यूल कुलाड्यूल तेगल इतर वन बड़ी वापसी मैनारी अलगे का वील के संबंधी प्रस्तम या पाड़ पशु संबंधी सबसीडी लोन कॉर्पोरेशन द्वारा सबसीडी लोन सब एटाला उठा दिन डीटेल मन विवरा तेजकंदा इधे पथका यूनिटर टोटल एन पशु सो आ पशु दाना दा तो दाखिल संबंधी इंसूर दूल को वैचित खर्चल इवन कल यूनिट दा तो पशुग्रासम इतारन सो दा कल यूनिट परगणिस्टर सो दीन वे मन डैरक्ट डैरक्ट वेली प्रभुत् संबंधी एपीओ बीएम एस आंध्र प्रदेश स्टेट आनल बेनिफिशरी मेनेज अंड मोनीटरी सिस्टम द्वारा ओक सबसीडी लोन अप्लाईसम सो अंदर अन्नी रक कॉर्पोर के संबंधी लोन अदाट उ वे सैटते क्लीयर का कहीं संबंधी आनल वे सैट कल अस्काली दा तो मेकना सलह सदेह इंकेंटे डिस्प्ले नंबर चूड़ा आ नंबर द्वारा कनकोनी अल्लाईसकोवन सो इदे यूनिट धरल वे आड्यूल कुला शेड्यूल तेगक अलागे विकलांग संबंधी डेबई ईद शात सबसीडी उ अलग इतर वन बड़ी कुला मन का मैनारटी संबंधी वार अरवे शात सबसीडी उन्मा सो टोटल यूनिट उदाहरण को लक्ष रूपये दूसरे शेड्यूल कुला शेड्यूल तेगल डेबई ईद शात पे मिल इवेलू वाल कटवल सो इरवी चाहिए अटे चत कटा पन सो विविध बैंक लोन इन सो वाले आयुक्त कॉर्पोरेशन संस्थे अन्मा सो एवरू दींट रूपये कटा पन आग सबसीडी अमौंट पा मिल डे दर उ कटचु ले द्वारा वाले इपिस्तार सो प्रती ने ले मूड ने सारी को आदाय कटवल उ डबूल मरसारे शेड्यूल कुला शेड्यूल तेगल अलग विकलांग डेबई ईद शात रायत उ पशु संबंधी अलग इतर वन बड़ी कुला मैनारी का संबंधी अरवे शात सबसीडी लोन प्रभुत्न सो मिल कटवल उ सो इत इधी टोटल का यूनिट धर धर बटी उ सो एन कावाली ये विधा सो अदंत कल एंत खर्च एस्टिमे वाले इतर सो दिन प्रकार एपीओ बीएम एम एस द्वारा अल्लाई चुस्कुस्तु सो दीं एटाला चस्ो बर्रेलू लेदा गेदल कदा सो इवचे हरियाणा पंजाब महाराष्ट्र कर्नाटक अंत तमिलनाड राष्ट्रीय को पथको लबिदारो वाले अड़की आते ये राष्ट्रीय हेतारो आ राष्ट्रा की आग पशु वैद्या संबंधी अधिकार अलगे एपीओ बीएम एम एस संबंधी अधिकार अलगे एवर लबिदारो रईत वाल अस्कर तस्कन तरह पूर्ति अंट गेदल परीक्ष अभी एन लीटर्लिए एंत धर पड़ती वाले एंटी अवी रईत समक्ष जो सो रईत ओपक सो ना गेद कावाले आ गेद संबंधी अत पेर अलगे वैंने आ गेद संबंधी वैंने चव की ओर टैग वेसी इंसूर वैंने कड़ता दाखान संबंधी इंसूर अवंत ये रईत को ये अभी अक्टे टैग वेसी दाखिल इंसूर सदर अधिकार वाल तो अधिकार वेलवच्छ अन्नी रकल सदपया वाले चूसर मेरे एटा गावर पड़ा अट्ठे अवसर लेकिन केवल रईत को नमक कल वील अभी इतार उदेश कला रईत समक्ष पशु तीसर अधिकार आधा तीस पशु ने अटे ने इंटेकोवे ले अच्छी वैद्य अधिकारी संबंधी प्रभुत् संबंधी स्थल उ कड़ा पशु हास्पल स्थला के कटाईस्टर यूनिट की सो अच्छा उतार वीटे सो इन मूल चाल मंदे हरियाणा पंजाब वीट दें मन को पालिवर 
పాలు సరిగ్గా ఇవ్వవు ఈ వాతావరణం సరిపోవు అని అనుకుంటారు కదా సో అట్లేం లేదండి దానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎట్లాంటి దానా వేస్తారు ఏ విధంగా దానా వేస్తారు దానికి సంబంధించిన దానా మనం కూడా వేయగలిగితే అన్ని రకాలైనటువంటి పాలు ఇస్తాయి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదని అనమాట సో చాలా దూరం నుంచి ప్రయాణం చేస్తాయి కాబట్టి ఆ యొక్క పశువులను మెయిన్గా ఇక్కడికి పశు వైద్యాధికారి సంబంధించినటువంటి స్థలానికి తరలించి దానిలో మళ్ళీ పూర్తిగా పరిరక్షిస్తారు అనమాట సో అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందా ఏంటి ఏ విధంగా ఉంది అవంతా చూసుకొని వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంజక్షన్లు అవంతా వేస్తారు అనమాట అంటే మన వాతావరణానికి తగినటువంటి ఇంజక్షన్ వేస్తే సెట్ అయిపోతుంది అక్కడ దానా అవన్నీ వాళ్ళే చూసుకుంటారు అక్కడ నుంచి మీకు ఓకే అనుకుంటే సో మాకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు వెంటనే తీసుకెళ్తాం అనుకుంటే కానీ మీరు అక్కడి నుంచి తీసుకు వెంటనే రైతులు తీసుకెళ్ళచ్చు అంటే దగ్గరగా ఒక రెండు మూడు కిలోమీటర్ల వరకు అయితే ఈ యొక్క ప్రభుత్వము డైరెక్ట్ వెహికల్స్ ఉంటాయి కదా ఒకే వెహికల్ తిరుగుతుంది అన్ని ఊళ్ళకు తిప్పేసేసి ఒక ఒకరి ద్వారా తర్వాత ఒకరికి ఇస్తారు అలా కాదు మేము సొంతంగా తీసుకెళ్తాము లేదా ఐదు కిలోమీటర్ల పరిధి అవతల ఉంటే కదా మీకు ఎక్కువగా అంటే వెయ్యి రూపాయలు ఎక్స్ట్రాగా ఇస్తారు మీకు రవాణా ఖర్చుల నిమిత్తం రైతుకి సో ఆ డబ్బులు తీసుకొని మీరు అక్కడి నుంచి వెంటనే అయినా తీసుకెళ్ళచ్చు లేదు మేము ఇంకా కొద్ది కాలం ఇక్కడే ఉంచుతాము అది మాకు సెట్ అవుతుందో లేదో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం ఇంకా ఏమైనా వస్తుందో ఇక్కడికి వచ్చింది కదా ఏమైనా దానికి రోగాలు అట్లాంటివి ఏమైనా వస్తాయి లేదా పాలు తక్కువ ఇస్తుందేమో చూ పరి పరీక్షించాలనేటువంటి ఉద్దేశం ఉంటే కదా రైతులు అంగీకారం మేరకు పది రోజుల వరకు అక్కడే ఉంచుకోవచ్చు అనమాట ఆ యొక్క పశు వైద్యాధికారి సంరక్షణలోనే అవి ఉంటాయన్నమాట టోటల్గా వాళ్ళే చూసుకుంటారు దానికి సంబంధించిన దాన ఇవన్నీ కూడా పది రోజుల పాటు టోటల్గా వాళ్ళే చూసుకుంటారంట మీరేమి రైతులు అక్కడ ఉండి చూసుకొని చేయాల్సిన పని లేదు కాబట్టి మీరు గమనిస్తూ ఉండొచ్చు పది రోజుల పాటు అక్కడే ఉండి సో మీరే పాలు విండేసుకొని ఎన్ని పాలు ఇస్తుంది ఏంటి ఏ విధంగా ఇస్తుంది సో దానికి ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందా అవన్నీ కూడా మీరు రైతులు ఎవరైనా ఎవరైతే లబ్ధిదారులు ఉంటారో వాళ్ళకి సంబంధించిన రైతులు కూడా అక్కడే ఉండి మీరు కూడా చూసుకోవచ్చు లేదు అంటే వెళ్ళిపోయి సో ఆ పది రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకొని ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంది అనుకుంటే అవంతా కూడా మళ్ళీ ఈ యొక్క పశువుల డాక్టర్ చూస్తారనమాట ఒకవేళ ఆ గేద ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏమైనా ప్రాబ్లం అయిపోయి సరిగ్గా లేదు సరిగ్గా ఇవ్వడం లేదు అనుకుంటే ఉద్దేశం ఉంటే ఆ యొక్క గేదెను మళ్ళీ మా రీప్లేస్ చేస్తారనమాట ఆ పది రోజుల లోపల పరిరక్షించిన తర్వాత సో దాన్ని బట్టి మీరు రైతులు ఈ విధంగా మీరు చేసుకోవచ్చు అనమాట కాబట్టి ఏంటంటే ఈ యొక్క ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి ఈ కార్పొరేషన్ లోన్లన్నీ అంత తొందరగా సులభంగా రావండి అది బాగా చూసుకోవాలి మీరు అప్లై చేసిన తర్వాత కొంతకాలం పడుతుంది సో దాని తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళడానికి కొంతకాలం పడుతుంది ఇదంతా కూడా ఒక పెద్ద లెంతి ప్రాసెస్ లాగా ఉండేది కాకపోతే ఇప్పుడు ఏర్పడిన కొత్త గవర్నమెంట్ కొంచెం తొందరగానే చేస్తుంది అనేటువంటిది ఉంది కానీ సో దానికి సంబంధించి కూడా కొన్ని భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి అవంతా కూడా ఏది ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి ఏ సబ్సిడీ కూడా అంత తొందరగా రావన్నమాట సో మనం ఇప్పుడు అప్లై చేసుకుంటే కొన్ని నెలలు రోజులు పట్టచ్చు నెలలు పట్టచ్చు ఒక్కోసారి సంవత్సరం కూడా పడుతుంది అనమాట సో ఆ విధంగా దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు క్లియర్గా కనుక్కోవచ్చు సో దీనికి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి సందేహాలు అవన్నీ ఏం కావాల్సినా సరే నేను డిస్ప్లేలో మీకు ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తున్నాను కదండి సో అది వచ్చేసి ఈ యొక్క ఈ లోన్స్కి సంబంధించినటువంటి ఎలాంటి సందేహాలైనా వాళ్ళు నివృత్తి చేస్తారన్నమాట కాకపోతే మీరు క్లియర్గా కనుక్కోవాలి సో మీకు ఎట్లా ఉంది ఎంత యూనిట్ కావాలి ఎంత మీరు ధర పెట్టగలరు సో మీ దగ్గర ఏమైనా సొంతంగా డబ్బులు ఉన్నాయా మెయిన్గా ఏంటంటే ఈ యొక్క పశువుల సంబంధించినటువంటి డైరీ ఫామ్ పెట్టడం పెద్ద ఇబ్బంది ఏం కాదు కానీ ఏంటంటే దాన్ని మెయింటైన్ చేసేటువంటి మెలుకులు తెలుసుకోవాలి ఊరికినే ఏదో ఈ లోన్లు వస్తున్నాయి అట్లా పెట్టుకోవడం అట్లా కాకుండా చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఈ ఎస్సీ ఎస్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళ పేర్ల మీద పెట్టేసుకొని ఈ యొక్క మిగతా వాళ్ళు అమ్మేసుకోవడము లేదా సబ్సిడీస్ వచ్చేస్తే దండిగా వస్తుంది ఆ విధంగా మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అమ్మేసుకోవచ్చు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో చాలామంది ఇలాగే చేస్తున్నారు అనమాట సో అట్లాంటి కాకుండా అలా కాకుండా నిజంగా లబ్ధిదారును చూసుకొని వాళ్ళకు ఎట్లా ఎక్కడ అమ్మకోకుండా ప్రభుత్వం కూడా కొంచెం చర్యలు తీసుకుంటే దీన్ని పక్కదారి పట్టకోకుండా యువ ఎవరైనా యువకులు అంటే యువకులు అంటే ఇప్పుడు చదువుకున్నటువంటి యువకులు చాలామంది డైరీ ఫామ్ సైడ్ నిలుస్తున్నారు కదా సో అట్లాంటి యువకులకు ఈ విధంగా కార్పొరేషన్ ద్వారా లోన్లు సబ్సిడీ ద్వారా ఇప్పించేసి ఒక డైరీ ఫామ్ పెట్టిస్తే చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది వాళ్ళైతే కసిగా చేస్తారు ప్లస్ ఉద్యోగం ఉండదు కాబట్టి చాలా నీట్గా కరెక్ట్గా చేసుకోగలమాట సో ఆ విధంగా కూడా ప్రభుత్వం ఆలోచించినట్లయితే ఈ యొక్క యూత్ కూడా మీరు ఉద్యోగ భద్రతను ఉద
ఒక కార్పొరేషన్ లాగా ఏర్పాటు చేసి ఈ విధంగా డైరీ ఫామ్ కూడా వాళ్ళు ప్రోత్సాహం అందిస్తే యువకులు మంచి మంచిగా చూసుకోగలరు చేసుకోగలరు అనమాట సో మరొకసారి చెప్తున్నానండి ఈ యొక్క పా పాడి పశువులు అనేటువంటి రాయితో వచ్చేసి షెడ్యూల్ కులాలు షెడ్యూల్ తెగలు మైనారిటీ కాపులు ఇతర వెనుకబడినటువంటి వారికి మాత్రమే ఇస్తారు ఇది వచ్చేసి యూనిట్ ధరను బట్టి ఉంటుందండి సో మీరు మీకు నాలుగు లక్షలు పడచ్చు ఐదు లక్షలు పడచ్చు ఆరు లక్షలు పడచ్చు మీరు ఎన్ని తీసుకుంటారు ఏంటనే దాన్ని బట్టి దాన్ని టోటల్గా దానికి ఇన్సూరెన్స్ మూడు నెలల దాన దాంతోపాటు పశుగ్రాసం ఖర్చు అన్నీ కలిపి ఒక యూనిట్గా నిర్ణయిస్తారు ఆ యూనిట్లో నిర్ణయించిన దాని ప్రకారం షెడ్యూల్ కులాలు షెడ్యూల్ తెగలకు డెబ్బై ఐదు శాతం రాయితీ వస్తుంది అలాగే మిగతా వాళ్ళకి మైనార్టీ కాపులకు అరవై శాతం రాయితీ వస్తుంది అది పోగా మిగిలిన డబ్బును వివిధ బ్యాంకుల ద్వారా ఈ యొక్క కార్పొరేషన్లే సమకూర్చి రైతుల ద్వారా నెలకు కానీ మూడు నెలలు కానీ ఆ యొక్క బ్యాంకును బట్టి కట్టిస్తారనమాట సో దీనికి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి సందేహాలు సలహాలున్నా మీరు డిస్ప్లే ఇచ్చినటువంటి నెంబర్కి కాల్ చేసి తెలుసుకోవచ్చు ఇంకా ఏమైనా మీకు తెలియనివి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి